Du coup, après cette intro, euh, voilà, c'est. je voulais vous le montrer parce que moi, personnellement, je kiffe les vidéos comme ça. Euh... <coughs> je kiffe les vidéos comme ça. Et euh... Alors, il y a des fautes, ouais, ouais, non, mais c'est la première version. C'est comme je vous disais, il y a des fautes et tout. C'est la première version, mais moi, je suis comme un enfant, tu vois. Moi, Noël, j'arrivais pas à attendre et, euh... et là, pourquoi c'est le bordel Attendez, là, il y a, y a plusieurs lol. Attendez, parce que là, du coup, j'ai tout niqué. Euh... J'ai niqué un peu trop de choses. Pourquoi là, ça bug Ok, il y a plusieurs lol qui se mettent. Attendez. Ok, là, c'est bon, on est bien, on est bien. Oui, donc c'est la première version, c'est pas la fini, mais je voulais vous la montrer parce que moi, je suis comme à Noël, tu vois, on me fait une putain de vidéo. J'ai envie de vous la montrer. Euh... Et voilà. Donc, du coup, euh... ouais, comme je le dit dans la vidéo, etc. Il va y avoir un, euh, je vais vous faire un, un guide fiddle, j'ai commencé à bosser dessus, etc. Ça a mis maston à, à le faire, mais voilà. Donc là, on est parti sur un fiddle 5.12, euh, nouveau patch et tout. Donc, euh, donc je vais remettre le son parce que là, c'est la crise. En vrai, c'est un peu la crise, hein. j'étais en plein game pendant le teasing. Mais, euh, mais voilà. Donc là, du coup, on est parti avec fiddle 5.12, euh, si vous regardez la vidéo... C'est que vous dites, euh, ah oui, le patch, ça a changé et tout. Voilà, maintenant, il va y avoir des changements au niveau stuff, niveau build. Bon, je vous fais cette, cette petite vidéo, histoire que vous paniquez pas et que vous ayez quand même quelque chose à faire. Mais euh, soon, je vais vous faire un guide. Et je pense que dimanche, je vais sortir les trois premiers épisodes de ce guide. Donc voilà, be here, dimanche, en marathon. Je les sortirai en exclusivité sur le stream et un peu après sur YouTube. Là, je pense qu'il y a Nidale qui est top, ok. Ok, nice. Bon, Nidale, c'est vraiment très fort en ce moment. Euh, ça, faut bien le voir, il faut bien le comprendre. On va essayer de mettre la pression un peu. Donc là, c'est Nidale, ouais, 5.12, hein, les gens, il y a eu un patch. Euh, voilà, il y a eu un patch. Attendez, parce que là, du coup, c'est un peu Bagdad chez moi. J'ai changé toutes les configs. Maintenant, on va, on va le dîner. Regardez, tout ce farm, il faut qu'il le perde. Donc, on se met devant. Et comme ça, il perd un peu tout le farm. Voilà. Là, là, vous, là il perd tout ce farm. 
C'est assez important de, de bien voir ça et de bien faire ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va push. Pourquoi je push là Bah pour mettre la pression et lui, il doit back en vrai. Donc bon. Non mais là, il faut que je push. Bon, après, le problème, c'est qu'on est en diamant 3. Hein. Je suis sur mon smurf. Mais euh... Parce que là, regardez pourquoi je push. Parce que ça l'oblige, lui, à rester. Et du coup, mon Lucian, il va revenir. Et là, il va revenir. Et du coup, il va avoir une free lane. Et il va pouvoir deny encore une vague entière. Parce que là, le Varus est obligé de back. Donc là, du coup, le nouveau stuff qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur l'item slow quand même. Parce que ça donne beaucoup de gold. Et on va partir sur deux Doran, je pense. Soit un, soit deux. Je pense que je vais partir sur deux Doran. Mais voilà. Donc, on va pas finir l'item jungle. On va quand même faire le premier. Histoire d'avoir les 30 gold. Par Monster Kill en plus, parce que ça donne quand même masse gold, et le slow. Donc voilà, c'est un investissement, ça coûte 900, mais euh, vu que tu fais quand même beaucoup ta jungle, il faudrait que je teste. Il faudrait que je fasse des tests, hein. c'est une première euh, c'est une première pour Fiddle là, euh, depuis le, le drame patch. Mais Fiddle n'est pas mort, hein. ceux qui disent ça, ce sont soit des haters, soit des jaloux, soit des gens qui ne comprennent rien au jeu. Bon, après des fois c'est tout à la fois. Mais euh, voilà. Et là, regardez. Ouais. Bon, on va camper le Varus. Faut faire gaffe à Nidalee. Hein. Nidalee, elle est vraiment très forte dans ce match-là. Euh, mais Fiddle n'est pas mauvais aussi. Je pense qu'on peut dive. Ils ont pas de summoner. Attends les mignons, Jean-Claude. Bon, ça, c'est un free kill, hein, la Jana. Faut juste que je lui coupe l'accès par derrière, genre maintenant. Et voilà, et là, eh, c'est trop tard. J'ai le slow. Et on prend un kill. Euh, on est bien, on est bien. On va camper la bot lane. Hein. Bot lane, c'est la meilleure lane à gank. Donc en fait, c'est même. Lui, il croit qu'il va vous pouvoir def ou. Ok, nice. Bon, totalement deny hein, cette bot lane. Genre là, ils sont fonds, hein, bot lane. Si la Nida, elle veut def, on peut la tuer encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais back. Je vais pas back ici. Là, il y a mon bleu hein, qui est up, donc il faut pas que je reste trop longtemps bot lane. Mais je pense qu'il y a moyen de la tuer en fait. Il y a moyen de les tuer en boucle. La Nida va aller à son bleu, ça c'est sûr. Donc en fait, là, l'objectif, c'est juste de tuer la Jana qui va revenir. Elle va revenir avant le Varus. Donc en fait, il y a carrément moyen de la tuer, tu vois. Parce que là, j'ai mon ulti, autant l'utiliser maintenant. Et là, normalement, il y a la Jana qui devrait arriver. Et euh, le problème, c'est que j'ai pas envie de claquer mon flash pour cette Jana. Mais je vais attendre que ça push, parce que là, ils peuvent pas s'y attendre que je sois là. Et ce qui est bien avec les Doran, c'est que euh, bah, ça me régène la mana. Là, vous voyez, ma, ma mana, elle régène un peu. Après, ce qui est bien aussi avec cette technique de hard camp de lane, c'est que le gars commence à tilter. Tu vois, là, le Varus, il est à 0-2, la Jana est à 0-2. Je pense que la Nidalee qui est à 2-0, elle doit être, il, il doit être là en mode, euh, vous arrêtez de feed ou comment ça se passe Tu vois Donc, c'est aussi intéressant de faire ça pour ça. Euh, du coup, on va faire une Doran, histoire d'avoir quand même de la régène mana. Attendez, est-ce que je peux... Ouais, 465... Et là, on va faire notre jungle. Vous voyez, on, a, on est en cooldown d'ulti. <coughs> la botlane, normalement, elle devrait gagner par elle-même maintenant. Hein. Bon, un pour un, pourquoi pas. Donc là, je suis en cooldown d'ulti. En fait, le seul nerf vraiment de l'item jungle, c'est qu'avant, ça, ça donnait 20% de CDR. Et c'est vrai que tu pouvais enchaîner les ganks. Donc au final, c'est... En fait, c'est un petit nerf si les lanes sont, euh, sont là... En fait, si, si les lanes, elles durent plus longtemps, c'est un nerf. Et si les lanes durent pas longtemps, comme là, tu vois. Parce que tu, je vais avoir, du coup, mon Zonia beaucoup plus tôt dans la game. Clairement, je vais l'avoir beaucoup plus tôt, vu que je fais pas l'item jungle. Euh, du coup, je vais gagner du temps, en fait. Et du coup, qui dit item Zonia avant, il dit euh, que je vais pouvoir dive et que je suis plus tanky. Donc, au final, en fait, c'est pas vraiment un nerf. Il faut jouer différemment. C'est comme... Euh, je sais pas quoi, c'est comme... Euh... Ouais, je sais pas, j'ai pas d'exemple, et les seuls exemples que j'ai, c'est Peggy18, vu que ça va sur euh, YouTube, je vais éviter de les dire. Mais voilà. Bah voilà, report de Varus, Flame plus AFK. Ça c'est la technique hein, de camp, moi je vous la conseille. Bah voilà, le gars, je lui ai mis 3 ganks, report de Varus, Flame plus AFK. 
Et du coup, ça nous offre une free win, en fait. Tu vois Si... Non, mais c'est une technique de pute. Je suis d'accord. Hein. Moralement, éthiquement, ça se fait pas. Mais ça marche. Donc après, c'est à vous de voir. Soit vous voulez gagner des games... Merde, oh, j'ai tellement raté mon ulti. Ah non. J'ai tellement raté mon ulti là, les gens. Mais voilà, mais au final, on a un AFK. Et, euh, et voilà. Bon. Une... Non, c'est une technique de pute. Oula, lui, euh, c'est peut-être un peu emballé. Ah oh, non. Ah oh, nice. Mais bon, mais c'est vrai que ça marche beaucoup, hein. donc camp une seule lane, surtout à bas niveau. Les gens sont faibles d'esprit, hein. faut, faut jouer dessus. Enfin voilà, c'est... Malheureusement, quand les gens sont faibles d'esprit, bon là je leur arnaque pas de l'argent. Mais c'est vrai que c'est pareil avec le stream en fait. Avec le stream, tu peux arnaquer les gens qui sont faibles d'esprit. Faut pas se voiler la face. Hein. Là, je pourrais vous faire pleurer en mode ma situation, euh, etc. Euh, c'est la galère et tout, j'ai besoin de vos dons. Bon, voilà, c'est un peu pareil, tu vois. Les gens, vous êtes faible d'esprit, je pourrais vous escroquer votre argent. Et ben dans LOL, c'est pareil, tu vois. Tu vois, il y a un moment où il faut pas avoir de pitié, clairement. Ah, le Varus est heureux. Bon, là, j'ai pas mon ulti. J'ai que ça, c'est pas ouf. Ce brome de l'espace, ouais le brome il joue bien. Bah ce brome a été un petit peu up hein, aussi dans ce patch. Euh, ouais. Mais c'est vrai que c'est une technique de camper une seule lane deux fois ou bon. Si les gens sont un peu faibles d'esprit, bah tu vois, tu peux gagner. Donc au final ça nique un peu ma vidéo YouTube hein, en vrai. Mais, euh, mais bon. Après, d'un côté, je pourrais faire un titre à couleur en mode strat pour gagner en 15 minutes avec le nouveau fiddle, tu vois. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre un titre à couleur. Ok, pire ulti du monde. <rire> pire ulti de l'univers Terre. Wesh, euh, ça va être chaud là. Personne veut prendre l'inib avec moi Bon, vas-y, on se barre. Qu'est-ce qu'il peut être con parfois ce Narcus Non, c'est pas de la connerie malheureusement, tu vois. Genre, des fois je suis con et je fais exprès, et des fois je dis des trucs intelligents. Là, clairement, tu vois, de, de focus, un seul gars, etc. C'est euh, si le gars est un peu faible d'esprit et ne tryhard pas et ne joue pas son main post, le gars tilt assez rapidement et peut AFK, tu vois. Genre là, deux ganks sur un gars, trois ganks même sur un gars, ça l'a fait AFK. Donc, euh, donc voilà. Après, c'est une stratégie comme une autre, tu vois. Ça permet de gagner. Euh, ça, bon, pas toutes les games, hein, toutes les games ils AFK pas. Mais c'est vrai que le gars, si après t'es un peu taquin et tu dis ah 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 easy, bon ça ça se fait vraiment pas, hein. je, vous, je vous déconseille de faire ça. Mais si tu veux être une pute et continuer jusqu'au bout en mode euh, en mode tu vois un peu taunt etc, il y en a qui le font. Hein. Moi c'est pas mon style, mais il y en a qui le font, bah tu peux gagner des games assez facilement. Parce que là la game elle est finie à partir de 2 minutes, hein, clairement. Et, et voilà. Et après ça, euh, tu peux le retrouver un peu partout quoi. Merde, ah mais non, je suis pas là encore. Putain, un kilo smite. Go faire une boîte tal mental. Non mais après je dis pas que j'ai le mental, hein, mais moi ça m'arrive de tilt et tout. Tu vois, je dis pas que je suis un dieu, etc. Mais c'est vrai que c'est une stratégie comme une autre.
En vrai, l'important, c'est de la connaître, tu vois. Parce que là, ils sont en tilt, toute l'équipe ennemie est en tilt euh, à 5 minutes, hein. Oh, je vais mourir. Help. Thanks. Thanks, buddy. Je pas envie de mourir. J'ai envie d'avoir de bonnes stats. C'est beaucoup plus marketing. Bon, bah, une game en 16 minutes. Que demande le peuple Non, moi je tilte jamais, hein. j'ai FK jamais et je troll jamais. Hein. Je dois troll une game sur 50. Hein. Et encore, même pas. C'est très rare quand je troll. Hein. Et quand j'ai FK, j'ai jamais FK de ma vie. Troll, ça arrive, euh, ouais, une game sur 50. Sérieusement, on le tue pas Bon, bah... Euh... Ok. Donc là, ce qui est bien avec euh, ce build, c'est que le double Doran, tu vois, ça permet quand même de donner un petit peu de, de résistance, de, 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 de mana. Oh, le corbeau. Ah, je vais mourir. Ok, là il faut le brain. Ouais, j'aurais dû Zonia. J'aurais dû Zonia, bon, pas grave. Donc là, niveau build, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, je vous explique vite fait le build, c'est que, on va garder les doubles Doran et euh, l'item jungle jusqu'à ce qu'on va le remplacer. Donc là, grosso modo, on va faire un abyssal. Euh, fuck. Bon, on va faire les bots avant, puisque voilà, là la game est finie, mais normalement on fait un abyssal, et après vous allez remplacer chaque Doran par un nouvel item, tu vois. Par exemple, j'ai remplacé la Doran par une Banshees ou un truc comme ça, etc, etc. Donc en fait, le but c'est de garder les doubles Doran plus votre item jungle le plus longtemps possible. Après, si vous avez besoin d'une Doran, de vendre une Doran pour avoir votre Sonia, c'est intéressant. Mais euh, en règle générale, vous allez essayer de garder le plus longtemps votre Doran et votre truc. Là il faut le brain nope ouais j'ai un peu raté j'ai un peu raté après je pouvais rien faire hein. je pense que en fait le seul truc que j'aurais pu faire c'est Zonia pour éviter sa lance ou la dodge en bougeant et après la fire et la drain et prier pour que la Cassio vienne pas mais la Cassio allait venir dans tous les cas donc euh... dommage 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 dommage, dommage. Ah, dommage. Non mais sérieux lui. Je suis pas sûr que tu gagnes un hein, contre un contre un fiddle. Well played team. Bon. Bon là c'était une game. Euh... <rire> Comment vous dire je, 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 voilà, je... Moi, j'essaye de vous montrer Fiddle. Bon, les gars, en face, ils refusent de jouer. Après, certes, j'ai fait ma pute. Hein. Bon, quand tu mets 4 gangs de suite à une botlane et qu'à chaque fois, si tu prends un kill, au fond, tu les mets au fond. Mais voilà, bon, je suis sur mon smurf. Hein. Je suis en diamant 4. Les gens, c'est peut-être aussi pour ça hein, que les games sont aussi simples. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez quand même aimé cette game. J'espère que vous avez apprécié le, le teasing, même s'il y a encore des fautes, hein, des trucs à améliorer euh, dans le teasing. 
Don't worry. Euh... Attendez, parce que du coup, avec le teasing de tout à l'heure, j'ai tout niqué. Ok. Mais euh, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette game. Je pense que je vais en remettre pas mal des games Fiddle avec euh, bah, la nouvelle itemisation. Et voilà, ça change pas grand-chose au final. Juste un peu moins de CDR, donc tu peux faire moins de gank. Mais vu que tu as plus vite ton Zonia, bah, tu peux plus vite dive et tout. Donc euh, bon, c'est un mal pour un bien. Après, dans certains cas, dans certaines games, ça va être beaucoup moins bien. Euh, parce que la CDR, c'est bien quand tu peux gank. Et tu peux gank quand les lanes sont encore là. Euh, donc euh, si les games elles durent jusqu'à 25 minutes c'est vrai que c'est un peu moins bien mais euh, dans certains cas quand il y a du swap lane ou quand les games vont très vite c'est vrai que d'avoir le zonia très vite c'est très intéressant aussi de toute façon vous pourrez retrouver un peu toutes ces astuces dans mon guide fiddle qui va sortir sur youtube et euh, sur d'autres endroits mais je vous en parlerai euh, dimanche pour mon marathon il faut vraiment que je bosse dessus et j'ai vraiment commencé à bosser dessus je sais que ça a pris un certain temps à le sortir, mais je voulais vraiment faire un truc classe pro et euh, qui reste dans le temps. Tu vois, pas un truc... Euh... C'est pas pour Trash Talk, mais, mais pas un truc à la Millennium ou à la, ou à la Eclipsia ou tous ceux qui font un peu des guides en mode... Euh, voilà, un rédacteur qui fait vite fait un guide, etc., mais qui n'a pas vraiment joué le champion ou qui l'a pas approfondi ou qui ne le joue pas. Ou comme moi, j'ai pu le jouer parce que Fiddle, bon, je dois avoir... Euh... Je sais pas, je dois avoir 6000 games avec, donc j'ai beaucoup de choses à dire. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube hein, pour voir bah, les vidéos de guides et d'autres vidéos qui arrivent aussi. Il y a l'équipe féminine aussi pour développer votre vision de jeu qui va sortir. Il y a beaucoup de choses qui sont sur mon YouTube, même si là, en ce moment, j'ai un peu slacké. Et, euh, et voilà, et dimanche, marathon de 24 heures, donc euh, bah, n'hésitez pas à faire un petit coucou en live parce que un euh, bah euh, voilà c'est cool enfin je vais essayer de rush challenger et de monter le plus haut possible avec fiddle mais pas que je jouerai elise je jouerai scarner je jouerai eve et, et d'autres champions mais aussi euh, c'est pour une cause et euh, bah voilà pour ceux qui sont un peu sur mon facebook et mon twitter savent un peu la cause et on savent peut-être un peu plus sur moi et pour les autres bah, je vous invite à tout ça à découvrir soit pendant le marathon soit sur les réseaux sociaux je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine sur youtube et, euh, et voilà ciao